kami. At uh, isa po sa popular, memorize na nga natin, pero kahit memorize natin, buksa pa rin natin Bible natin. Handa, basa. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Isang malakas na amen para sa word of God. Amen! amen. amen. Yung mga kumakal na dito, yung mga workers niya, nag-umpisa yung mga bata lang dito. Amen. At uh, alam niyo, mula po nang umpisa, at uh, pag yung mga pupunta sa amin sa parangyari, alam niyo, masaya talaga. Ang espiritu ng mga bata niya, masaya. Masaya umaawit sa Panginoon. Masaya nagdinigod sa Panginoon. Hindi, hindi kumakalimutan yan. At uh, yun po, yung talagang na-observa ang lubos yung kasiyahan nila. Natutuwa nga ako na sila'y nagpapatuloy hanggang ngayon. May nadagdag pang iba. Amen? Ano ba't may mga wala na, hindi ko na nakikita. Ngayon pa man ay uh, patuloy lang ang gawain ng Panginoon. So kaya yung, yung mga bata niya, wala akong fixo nila. So, sila yung mga anak ni Pastor Glenn at Sister Glenn. Napaka-dami na nakakatuwa na makita yung mga kapatid ng dito. At may mga bago pa. Kaya sa mga susunod na panahon, makita natin, sila na rin ay mga member ng iglesia. At salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan dito. Kaya yung kagalakan, sabi nga ni, ni Pastor Rory, ay, ni Brother Rory, pra- promise niyo nga, na promise niyo. Sabi ni Brother Rory, sa umpisa ka, pag sa lubong pa lang, masaya na eh. Talaga masayahin po rin ito, no? At uh, talaga pong nakaka, nakakahawa yung kasiyahan. Kaya talo na ito po mensahe at yung tema ninyo, Rejoicing in the Lord. No? Ibig sabihin na yun talagang uh, dapat lagi tayong masaya sa Panginoong Diyos. At dito po sa book of Philippians, one of the great things of this book is the matter of rejoicing. On several occasions, paulit-ulit po binabanggit ni Apostle Paul dito about rejoicing. Ano ba ba? Doon po sa chapter 1 verse 18, sabi niya, I dare din do rejoice ye, and will rejoice. Chapter 1, verse 26, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ. Chapter 2, verse 16, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. Chapter 2, verse 17, I joy and rejoice with you all. To 18, for the same cause also do ye joy and rejoice with me. Chapter 3, verse number 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. At ito ang ating text of Philippians 4, 4, Rejoice in the Lord always. And again, I say, I say rejoice. So obviously, ito po yung pangunahing tema na nais na, na, na Espiritu Santo sa pumulitan niya po sa Pablo sa sulat niya, ulihan niya sa mga taga-pilipos. Yung tungkol sa kagalakan. Kagalakan bilang Kristiyano at kagalakan sa Panginoon. Kaya nga si Warren Worsby, yung kanyang komentari dito, ang pamagat na kanyang libro, libro ay Be Joyful. Be Joyful in, uh, despite of circumstances, diba? be, be Joyful despite of uh, people, diba? Isa may mga tao, y- yung, yung sa aklat niya, sabi nga, yung mga robbers of joy, yung circumstances, yung tao, okay? Pero so, sabi nga, Be Joyful. Uh, rejoice in the Lord. So, Ito po, tatlong parte po ng itong mensahe ito, muna bibigyan sa pasin natin, that rejoicing is commanded. Secondly, rejoicing must be continual. And last but not least, rejoicing must be Christ-centered. So ito, ito lang po yung tatlong puntos nito. Uh, uh, kaya may isi lang ito, tatlong puntos. Depende na lang po yung sa sub-points, doon lang po tayo makakatalo. Pero rejoicing is commanded, rejoicing must be continual, and rejoicing must be Christ-centered. Rejoicing is to be a part of the Christian life and experience. No, question na ako yung pagiging Kristiyano mo kung wala kang kasiyahan. No? Bilang Kristiyano, dapat may kasiyahan ka. Parti yan ng ating uh, na, na biyaya ng Diyos sa ating buhay nung tayo maligtas. Yan, yan po yung parti ng ating karanasan bilang Kristiyano. Yung pong kagalakan. Questionable kung wala kang kagalakan, lalo na kung wala kang kagalakan sa Panginoon. No, kung hindi ka masaya sa Panginoon, kung hindi ka masaya sa gawain ng Diyos. Kaya maintindihan po natin, no, bakit ganun po yung emphasis dito? Upang ipakita sa atin na ang kagalakan ay dapat bahagi ng ating buhay at karanasan bilang mana ng palata. Mana ng palata. Isang trahedya na matatawag na ikaw ay nagpapakilala ng Kristiyano ka pero wala kang kagalakan. Isang trahedya po yan. 
sa trahedya na uh, hindi mo alam yung kagalakan, hindi makita sa buhay mo yung kagalakan. So, dapat ito ay uh, makita sa ating buhay. So, God wants His people to rejoice. Now, the word rejoice here na ginamit ni Apostle Paul ay ginamit din 28 times sa New Testament. So, napaka-importante nito. The Holy Spirit will not spend that much time and effort na malagay sa Bible, importanteng Biblia sa Italian Diyos, yung word na rejoice na ganyang karami, particularly sa New Testament, kung hindi yan importante, kung hindi yan nais na Diyos para sa atin, kung hindi yan dapat maging parte ng ating buhay. So, malinaw na yan po ay napakahalaga. And the word rejoice is descriptive of a heart that is filled with joy and overflows with praise to God. Yan po ibig sabihin yan, hindi lang basta nakangiti, hindi lang basta tumatawa, hindi lang basta masaya, kundi yan, ang, ang nilalarawan po dyan ay puso na nabuumapaw sa kagalakan, nabuumapaw sa kagalakan, at na punong-puno ng kagalakan at pagpupuri sa Diyos. Ha? Yan po yung nilalarawan niya, hindi lang basta tumawa, ha? pero hukat naman. Di ba? Hindi yung basta lang humiti, pakitang tao lang naman. At uh, kung di ito yung talagang hindi mapitigilan, hindi may iwasan, sapagat punong-puno ang puso mo ng kagalakan, na itong kagalakan ito yung nag-uumapaw, at hindi maaaring hindi makita sa ating buhay. Yan po yung dinidescribe dito, na tinatawag na rejoice. Sabi nga ni Augustine, the Christian should be an alleluia from head to foot. Ay isang presyano dapat isang hallelujah, praise the Lord. Mula taluktok, ano, tuktok ng ating ulo hanggang ating kalamutan. Ang ating buhay, yung silbong pagkatao ay punong-puno ng kagalakan at pagpupuri sa Diyos. Nakakalukot dahil may mga pastor, di, di may iwasan. Masabi sa kanyang komplikasyon. Sabi niya, sabi isang pastor, you You people look like you have received a life sentence in prison instead of eternal life with Jesus Christ. Kakalungkot kami yung mga Kristiyano na parang ano eh, nasintensyahan ng kamatayan. Parang bibitayin pag nasa simbahan. Kaysa ang nakita mo ay uh, nag-uumapaw na pagpupuri dahil meron siyang buhay na walang hanggan. Dulot ng Panginoong sa Kristo. Anong klase ka bang Kristiyano? Ikaw ba ay nasa death sentence? O ikaw ba ay nag-overflow with joy because of eternal life? Because of our Lord Jesus Christ. So sa chapter 3, verse number 1, nabasa natin, sabi ni Paul, Rejoice in the Lord. Tapos itong ating text, no, inulit niya, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So bigyan pa sinin natin yung tatlong paunahin punto sa mensahe na binigay ng Panginoon na ibabahagi ko po sa inyo ngayong hapon. Una, Rejoicing is commanded. Ang, pag, ang kagalakan, uh, pagiging magalak, ay iniutos. Hindi po ito uh, suggestion. No? For he is not just giving a suggestion or just giving a recommendation. He's, he's not even begging us. Uy, mga Kristiyano, parang awan nyo na naman. Maging masaya naman kayo sa Panginoon. Wala pong gano'n, hindi po nakaluhod si Apostol Pablo at nagmamakaawa sa mga member sa, sa Pilipos, sa mga Kristiyano Lord, na, please, maging masaya kayo. Hindi. Ito po ay direct, clear-cut command. Maging masaya kayo. Ito po ay utos. Nakikinig po. At ito po, utos na walang ibang dapat asahan na ating tugon na ito ay sundin. Sundin ng buong pagpapasako. So when Paul tells us to rejoice, Let me repeat, He is not giving us a suggestion or recommendation. He is not begging us. His words are a command. He is commanding us as under the expression of the Holy Spirit to rejoice. At malibig po, pag binasa niyo po yung Bible ninyo, uh, kuha kayo ng uh, concordance o dun sa inyo pong application sa cellphone, i-search niyo po yung word like rejoice, maintindihan niyo po na ito po ay dinigay in the form of a command. Wala pong pagkakataon tungkol po sa agalakan na pinapagitan ng Biblia na ito po ay naging suggestion o ito'y pakiusap. Kundi lahat po ay in the form of, uh, of a command. Nasa inyo po ng utos. 
The Bible, the God of the Bible, commands us to rejoice. Pag-utos po ito. Amen. So, pag hindi mo ginawa, nagkakasala ka sa Diyos. Kasalanan na maging malungkot sa Panginoon. Disobedience na hindi ko masaya sa Diyos. Ito po ay utos. At dapat na ating sundin. Now, when we consider this command, dalawang puntos ang nakapalog dito. Una, pinapakita rito that Christians are to be people of rejoicing. Ang mga Kristiyano dapat ay mga tao ng kagalakan. Tao may kagalakan. Kaya Kristiyano ko ba? Amen. Dapat nyo ay tao ng may kagalakan. Kaya ito po ay personal. Personalan po ito. Ay kung brad, dapat magalak ka. ka. Ikaw sis, dapat magalak ka. Ay hindi ka dapat malungkutin. Hindi ka dapat na mas masungit. Personalan to. Ah, and it, this is all inclusive. Walang exempted sa member. Amen. Hindi lang si pastor yung magalak. Hindi lang yung mga magalak. Lahat ng membro, lahat ng kristyano, dapat may kagalakan sa Panginoon. Amen. May kagalakan sa Panginoon. I am to rejoice. You are to rejoice. Every believer is to rejoice in the Lord. Amen. Sabi ng Sunday, Psalm 150, verse number 16, ninyo po, mabilis mga Bibles niyo. Sabi niya, let everything that have breath Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Lahat ng may hininga, lahat ng buhay pa. Lalo na, na, na lahat ng may mga buhay na walang hanggan. Case, special case sa ilan. Dabang ito ay sa lahat. Eh, sabi mo, eh, pasto, talaga yung ako hindi po masayahin yung tao. Well, siguro si uh, Sister Donna masayahin niya. Pero ako po talaga. Ewa ko pinag-lihi ata ako sa sapanan doon. <laughs> hindi talaga ako masayahin tao. Pakinig ka. Sabi ng Diyos, maging masayahin ka. Amen. Okay, kung hindi ka sanayin maging masaya, sabi ng Panginoon, bilang Kristiyano, dapat maging magalak ka. May kagalakan ka. Hello? Yes. Wala akong exempted dyan. Yes. Hindi para sa ilan lamang lahat ng Kristiyano. Sabi ng Psalm 147 verse number 1, Praising the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant, and praise is comely. Praise is comely. Ano yung ibig sabihin ng comely? Ha? Ang ibig sabihin ng comely? Ang ibig sabihin po niyan, uh, maging ano ka, at home. To be at home. No? Ano ibig sabihin po to be at, to be at home, di ba? Yung yung mga tao na hindi na mamahay. <laughs> oh, you feel at home, di ba? Huwag oh, ka lang makapal mo ka, ha? Feel out home, kinahain na lahat yung makain. <laughs> hindi na lang na lang. Na hindi ganun eh, yung yung pag ikaw ay nasa church, ay ba, nagbuto tayo sa naig, hindi tayo mangingini. Ha? Ah? Hindi tayo matatako. Mag, uh, mag, Paglilingkod sa Diyos gagawin doon, kasama tayo sa paglilingkod doon. May pag-awit doon, kasama tayo sa aawit doon. Yung, yung paglilingkod po sa Diyos, yung kagalangan po sa Panginoon, at home tayo dyan. At home tayo dyan. Nakakalungkot iba mga kristyano, at home, mag nainuman. Hindi <laughs> <laughs> man lang nanginginig, hindi man lang nahihiha. At home, mag may sugalan. At home sa ibang bagay, at home na at home uh, sa mga makamundong bagay. Pero pagdating po sa gawain ng Diyos, paglilin po si Diyos, Aba, doon pa naging mahayain? No? Doon pa maging mahayain? Hindi po dapat yun. Yung sinabing kamli po dyan, dapat tayo ay komportable. Yung pagpupuri po sa Diyos, komportable po tayo dyan. Hindi na hindi kay nahihirapan diyan. Hindi na kailangan pa tayong ano, magdadalawang isip yan, wala pang dalawang isip. Automatic yan. Automatic. Yung pagbubuhay sa Diyos, yung pagpapasalamat sa Diyos, yung paglilingkod sa Diyos, yung kagalakan sa Panginoon, automatic po yan. Amen. Hindi na kailangan ikaw ay itulak pa. Amen. Ikaw ay Uh, paulit-ulit pang pagsabihan. So to be at home, yung po ibig sabihin yan. So one should be comfortable to praise the Lord personally. Comfortable uh, uh, in rejoicing to the Lord. 
Christians are to be a people of rejoicing. Pero di lamang yan. The church is to be a place of rejoicing. Of course, alam natin, ang church hindi yung building. Amen. Tayo yun. Yes. Pero may building kung saan identified sa church. Okay, yung dati nila tawag din yung alam? Yung outpost yan, hindi mo natawagin church building yan. Di ba? Yung bahay dito, na gusto ipasakot ni Pastor Joe sa inyo, hindi po church building yan. Ito man maliit, may mas malaking mga bahay yan, pero hindi church building yan. Okay, ano ibig sabihin? Kasi itong building na ito, gano'n mga kalil, ito ay identified sa church. Dito, hindi po ito pabingguhan. Hindi ito pasayawan. Hindi ito pasukan ng tainuman. Diba? Ano pong lugar ito? Dito natitipong-tipong kayo para manalangin, para sumaba sa Diyos. At kahit hindi man araw ang pagsamba, nagpaklano kayo, naghahanda, nagbibibel para sa gawain ng Panginoon. Ito ay identify sa gawain ng Iglesia. Nakatalagang kung sa ating ito, gano'n man ka, kasimple, nakatalaga ito para sa gawain ng Diyos. Yung nga lang, di ba, kung maganda bahay mo, may anong bahay ng Panginoon, hindi nga maganda yun, patatoo. Amen. Pero sa abot ng yung mga kaya, nakita naman, sinikap ninyo, uh, ibigay yung inyong best. Sige nyo, patayos, patayos pa kayo. Amen. <laughs> uh, baka next, next uh, celebration, patiging din tayo. <laughs> Ang stage tayo sila. Ang gitara tayo sila. <laughs> Walang imposible. Amen. Amen. Wala imposible. Kami po nagpipray. Tayo, kami nagpipray doon sa ano, na ma-relocate kami. Puro kondo rin. Pero sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Amen. Just keep on praying. Keep on preparing. Ha? Contribute. Ipon ang ipon. Awa na Diyos. Malaki lang yung ipon namin. Pero, ano ba yun? Tingi pa rin yun. Kung talaga yung value ng lupa sa parang niya kayo pag-uusapan. And yet, walang imposible si Diyos. Amen. So, dapat masaya tayo. Ha? So, church is to be a place of rejoicing. May tita natin, yung tao yung church, tal yung building, na-identify na rin yung church. Technically, mali nga, di ba? Saan mo sa church? Hindi eh, man building yung church eh. Pero accepted na natin yan. Common sense na lang yan. Alam na natin yan. Okay, technically wrong yan, pero in a sense, may magkakaintindi na tayo. Dito kasi nagtitipon-tipon lahat yung mga member ng God's Grace Baptist Church, Kabuyao. So, This place is to be a place of rejoicing. Ang lugar na ito dapat, every time you enter this place and every time you start a service in this place, it must be a place of rejoicing. Yes. Ha, hindi po ito ay uh, bahay uh, kaguluhan. Amen. Iba po yun. Amen. So, hindi ito bahay awayan. May pagtangis din. Sa ito sabi ng Bible, katapos yan, meron din agalakan. Kaya kasi sila ito dapat ay kagalakan sa Panginoon. Amen. Ang lugar na ito, ano bang contribution na gagawin nyo, ano bang pagtutulong-tulong na gagawin nyo sa bahay sa bahay nito, ay dapat kagalakan dahil ay kagalakan sa Panginoon. Amen. No, hindi po mag-reclam ng contribution na naman, na pag-aayos na naman sa simbahan, na pag-ilinis na naman, na service na naman. Kristiyano ka ba? <laughs> kasi kung Kristiyano ka, the church is your place of rejoicing. Amen. Your place of rejoicing. The, the church should not be a funeral, but a festival. Ang ganda ng kantahan na yun, nasa, yung mga bata pa lang, nagulat na kami. Lalo na yung Korean dito. Yan. <laughs> Korean na yan eh. Yung may mga nabitin sa atin mo na kanta. At this, may pa, pro, ano yun pa, ano, kopya-kopya pa. Seryoso, tinagalungan niya pa. Hindi siya ito. Nag-inagoros ko na, bumibigay. Pero iba, speaking in tongues. Ang sarap pa kinig. Pagpalain na pa yung mga batang ito. Salamat yung sinagtutulong sa kanya. Ang gagaling, ang saya. Kaya siya naman na kinakandahan pa kayo, mga tipi-tipo-tipo ka. Ang mga kinakandahan, kung mga sanitita ng mga tayo, masarap umawit sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ha? You see, the church is not a cemetery. Hindi ito simenteryo. Amen. Huwag kang mukhang patay. Amen. The church must be a celebration. Amen. Every time there's 
ka sa service. Hindi lang pang animal sa celebration. Bawat serbisyo, dapat celebration. Amen. Bawat offering, celebration. Amen. Okay, good pa rin. <laughs> Alam niyo yung Church sa Scotland, sa province kami ni Pastor Eddie? Scottish na tayo sa lang. Solemn talaga rin pag preaching, walang mag-ulo, walang tumatalo. Solemn, nag amen Pero pag offering, Pastor, ang ganda eh. Ano sumasayo yung mga tao papunta rin sa offering? At tinanong pa niya, it was for us, giving is a celebration. Yeah. It is not compulsory. Yun po yung cheerful giving sabi ng Bible eh. Give as a celebration. Worship as a celebration. O isang kanalangan, isang karangalan na mga makapagkalob sa Panginoon. Isang kanalangan na sumamba sa Diyos. Hindi ito simenteryo. Ha? Kailangan solemn tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, para kang patay. <laughs> I find it interesting that when the rejoicing of the saints ay dinidescribe sa Bible, rejoicing of the saints, it is always visible and vocal. Ha? Sabi mo kahit ganito mukha ako kasi masaya puso ko. No. Pag Bible pinag-usapan, nakikita sa mukha yan. Ha? Nakikita sa mukha yan. Naririnig sa bibig yan. Sa pag-awit. Ina- Holy Jones. Hindi siya na buhay mo. Hindi. Hindi ka pala ipaniwala. Kailangan masaya. Naririnig sa bibig natin. Yung ganun ka rin ba? Amen. Amen. Yeah. Alam mo kung gano'ng arami yung kaya dito kung kumanta yung mga bata. Alam mo siya kung gano'ng kalalaki. Kasi kailangan siya kagalakan. Masarap maglingkod sa Panginoon. So, our rejoicing is something that is both heard and seen. Maritig nila, may mic ngayon. Maritig nila. Maritig nila, makita nila yung ating kagalakan sa Panginoon. Amen. Hindi pagkagaling mo sa church, kung isa ba, mas maha ko diba? Alam mo lang. Alam mo eh, patago kasi natin. May kanapal ka lang naman. Kanapal, pala mo eh. Grabe. <laughs> Alam nyo, yung mga treasure hunter one time, nasa isang bundok na nabalita na maraming kayamanan, kanya-kanyang hanap sila. Yung isang grupo, isang tropa, sila nakakuha ng kayamanan. Pagkakuha ng kayamanan, usap, uy, kayo may ingay. Maka, ano diba? Delikado, huwag natin sabihin, nakita natin. Itabi muna natin. Huwag natin sabihin. O sige, usapan, wala mong sasabi, oh. So, nung mga sila sa bundok, yung mga nakasalubong nilang tao, nagsigawan! Sabi, nakita na ang kayamanan! Nakita na ang kayamanan! Nakatikinan tuloy sila! Ang mga nangyari, bakit nilang nalaman? Sabi, kailangan, bakit nilang nalaman? Nakita namin sa mukha nyo eh! <laughs> Hindi may pagkaila sa mukha nyo eh! No? Alam nyo, ganyan eh, yung paglabas mo ng bahay sa bahay, pag uwi mo ng bahay, masabihin ng, ng inyong pamilya mga unsafe, Nakakita ka ng kayamanan, galing ka sa pagsamba sa Diyos. Nakakita ka ng kayamanan, nakinig ka ng sayita ng Diyos. Amen. Hindi kayamanan eh. Pagdating ng bahay, pag ganyan ang mukha mo, nakalagas ka ng kasumpaan. <laughs> Dapat every time we enter this place, masahol pa sa nakakita ka ng kayamanan. Amen. The church is supposed to be a place of celebration, a place of rejoicing. Amen. When God's God's people gather. They should be vocal. Tignan niyo po sabi ng Psalm 106 verse 40. Ha? Bakit ibang hirap itong amen? Hindi man lang maka-amen. Baka gusto pa, oh amen. Dapat sa church namin may amen. Amen. Bakit? May verse tayo dyan. Tignan niyo, Psalm 106 verse 40. Bless the Lord of, uh, Lord God of Israel from everlasting to everlasting. And she said, I'm going to the prayer. And all the people say, Amen. 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 Praise ye the Lord. Amen. That is biblical. No, that may be Amen. 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 Dating member namin, member sa church, pero wala na. Pag nagko-covenant, di ba yung nire-recite namin ko, pero pasok, 
Pagdating doon sa pag-ino, tumitigil. <laughs> Sino ang muna asawa saan? Pastor, pansin mo yan. Pag nagkakano tayo ng kombinan, hindi na sumasabay. Pagdating sa pag-ino, bakit? Ayaw niya iwanan yung pag-ino. Pati mo wala rin pinagkaita doon sa iba na hindi maka-amen. Dahil ayaw niya. Pag tayo sinopin, hindi maka-amen. Pag sinabi ng pastor, huwag saan natin sa malakay, so malakay na naman. <laughs> Nakatulog naman eh. So malaki na naman si Pastor Noel. Sabi niya mga kapatid, Amen ought to fill the air every time we gather together. Hallelujah ought to echo throughout the building. Psalm 150 verse 1, Praise you the Lord, praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Hallelujah means praise the Lord. So huwag kayo matakot mag-Halleluya! Hindi po kayo ginamit ng mga charismatic, ng mga asthmatic movements, at mga testicostals. Say, take, take, mga inundation, take movement, ha? Di ba sinabi lang ni Mike Bilarte, Bogey ako, ha? Hallelujah! Kaya kayo niyo pa yung Hallelujah! Ira. Tayo talaga may karapatang to shout Hallelujah! Ang Diyos natin totoo! Ang Diyos ay karapat dapat papurihan! Amen! Amen. May sakit ang wala! Bata ang matanda! Dapat every time merong service dapat nagyadyang ka, sikapin mo! Amen. Sa trabaho ayaw mo umagsin eh! Tirik na mata mo! Gusto mo pang umasok eh! Ay nakasabit na sa kit! Ay na traffic araw-araw ayaw mo umagsin. Ang 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 temperature ng katawan mo sumabog yung ano eh. Temo at temo mo din eh. 41 eh. Ang importante lang 'yon. Pasok ka pa rin sa trabaho. Pero pag sa church, hindi mo get pasok yung mga churches na sa takaran ng boat ng 7.5. Bakit kumbulsyon na ako? Matuloy ang kasano. Pagdating sa Panginoon, pagbihira. Pagdating sa sa Panginoon, hindi makapag-opery. Pwede mo lang kapag pwede. Dating mo cellphone, high-tech. Mamahali mo cellphone. Wala ka pag-opery, opery mo cellphone mo. Totoo yun. Wala ka pag-opery, may cellphone ka. Wala ka pang-load, pero may pang-load ka. Hindi nakakaya yun, naman ganun eh. Tapos, pagdating sa church, tutulog-tulog. Nag-sasis ka ko na yung pasok, tutulog-tulog. Akala naman ang pasok, kung i-amen ko, nga ganun ko na yun. Tutulog-tulog ka lang tayo. Pero pag ikaw ay nasa internet, pag nag-legend ka, madaling araw na. Hindi ka na kumain, hindi ka na maligo. Nag-diaper ka na para wala. Pag-tapin sa church. Katuwa tayo, no? Ang nakakayang makamis sa atin, sa totoo lang. Hindi ko kayang kailangan, hindi ko alam. Pero alam ng Diyos. Paano hindi alam ni Pastor? Pero alam ng Diyos. Dapat every time, i-gather sa church. There's a rejoicing. May kagalakan. Any, any activity, everything you do in the church must be done with great rejoicing. Secondly, rejoicing must be continual. Amen. It must be continual. Notice na kamalit, sabi niya, always. Rejoice in the Lord, always. Dalawa ibig sabihin niya, no? It means always, o lagi, And it means all the way. Amen. All the way. Ano yung sabihin? Our rejoicing is to be perpetual and continual in a continual matter. Ito po yung appointment ng Diyos. Ha? Yung one of continual rejoicing. Rejoicing must be practiced all through the day. Amen. Amen. Buong araw. So, yung, yung, kung ang church ay rejoicing, dapat buong araw na may church, nandudong ka. Amen. Hindi morning Christian, evening Christian. Amen. Paano kung nag-rapture sa umaga, wala ka? Naiwang ka, bagong doktor. 
Ang tira, may buong English na may English ka. <laughs> diba may Sunday Christian lang? Mula lunes sa ng Sabado, ano niya? Pag-tegran. Lunes sa ng Sabado, look, mag, uh, Sunday, Lord's Day sa Panginoon. Lunes ng Sabado, ano? Sa demonyo. Yeah, uh, uh, ang tawag dyan, compartmentalized Christianity. No? Hindi, hindi ganyan eh. Ang pagdiging Christian natin, araw-araw hindi lang paglinggo. At ang kagalaman natin sa Panginoon, Araw-araw dapat yan. Araw-araw. All through the day. Pag-ising mo pala sa umaga, dapat masaya ka na dahil mo nag-ising ka. Di ba? Mayroon yung pag-ising mo. Hindi ka na, hindi ka na pala buhay. Tabay ka na pala. Ha? Bala mag sana ko lintas kaya nasa kapilang buhay. Be thankful. Ano sabi ng Psalms 119-164? Sabi na yung Salmista, seven times a day. Do I praise Thee because of Thy righteous judgment? Well, it is one way of seven is number of perfection. Si Abi kanino pa sorry five grace seven is perfection. Ibi sa mga the whole day, all through the day, dapat may kagalakan tayo at may pagkuburi sa Dios. Hindi lang pag nasa church, hindi lang pag may anniversary. Every time na meron pong pagkitipon, dapat masaya tayo sa Panginoon. Amen. Hindi pag nandito ka, anniversary, alam mo yung servant ako dyan. Kaya pag na tayo naataas sa mag-preach anniversary o revival, lagi sinasabi ko, hindi itong before anniversary and after anniversary ang sukatan ng tagumpay ng gawain. Amen. Amen. Ano yung sukatan? After anniversary. Amen. Marami pag mag-anniversary, hindi dyan eh. Amen. O di Sunday, wala na. Di Sabad 20 person. Sunday, wala na. O, ang tanong, tama ba yun? Yeah. Tag- hindi. Pero marami kanya ng asal. Yeah. Marami pang okasyon. Hindi. Dapat natin maintindihan na dapat, kung may gawain, makita yung positibo, yung tama, yung magandang epekto ng gawain sa atin. Sa paano ka nga makita? Susunod yung gawain. Kung hindi ka nagpe-prayer meeting, matudong ka sa prayer meeting, next prayer meeting. Yeah. Kung hindi ka nag-evening service, matudong ka whole day service ka na. Yeah. May talaga ng baon nga, ayaw mo na umuwi. Yeah. Every time na may giving, matudong ka na, dati hindi ka nag-ibigay. So rejoicing must be practiced all through the day. And quickly, no? rejoicing must be practiced all through our giving of peace. Oh, nila ka masaya. Pag walang problema. Kaya pag may problema, hindi ka na masaya. Sa ating isang member, Pastor, may problema lang ako eh. Kaya hindi pa ako makapag-overing. Pag yung tapos na problema ko, hindi ka na ako makapag-overing. Ang buhay na ito, hindi nawawal ng problema. Huwag mong gawin tayo ng problema dahil sa totoo lang, hindi mawawala ang problema. Huwag mong gawin katipisunan ng problema. Huwag mong tayo lang para matisip ka. Gawin mong tungtungan yan. Gaya mo yung mga taga-Macedonia na sila, despite that they are in great affliction and deep poverty, sila pa nakiusap na pumilit ni Apostle Paul para makapag-opery. Ang opery ko, ang, ang problema, huwag mong gagawin dahilan. Gawin mong inspirasyon niyan. Ha? Gawin mong inspirasyon. Eh, hindi ako, kagaya yung kay, kay Job, di ba? Nasang baba ako sa Diyos. Pag-inigot pa ako sa Panginoon. Hindi mawawala ang problema. Huwag kang magmanufacture ng problema mo. Yun ang problema natin eh. Ha? Wala kang ginagawa, nagilipod ka, makakaproblema ka. Mga kapalit, masarap na rejoice in the Lord. But I don't want to give you false hope. After this anniversary, marami pang problema kayong kakaharapin. Yeah. Hindi more than five years na kayo, wala pa kayong problema. Hindi, hindi totoo yan. Mas marami pa kayong problema kakaharapin. Amen. Yeah. 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 Pastor, minsan na ano tayo, narinig ko sabi, sa mga bagong pastor, okay, magala, problema sa umpisa lang. Pastor Reddy, baliwanagin nyo ha. At nakagin na sa ministry. Pero nga ngayon may problema pa, di ba pastor? Ito ang totoo niyan. Akala kasi nila wala na kami problema. Nakita nila, kami easy-easy lang. Ha? Hindi kami plastic. We learn how to rejoice all through our difficulties. Natutunan namin maging masaya kahit may problema. Amen. Bakit ba kayo yung walang problema? Tatlong tayo, tatlong walang tayo lang. Una, sanay na rin kami. Masaro? Sanay na rin. Sanay na rin yun. 
sana ito. Tangalo! May mga katuwang na kami. Hey! Hey! May mga yung people lang ganyan, oh. Hey! Hey! Sana wala nang budas din, ha? <laughs> Pero may mga member na ganyan, ito mas ready. Mga katuwang mo si Gawain. Hey! Eh, hindi ka na mag-isa, hindi ka gaya nung una, ikaw yung song leader. Ikaw yung, ikaw yung sa offering, ikaw yung mag-preach. Pag ni invitation, ikaw lang din. <laughs> Pero pag tagal ang luhain, eh, mga katuwang na. Ang eh, eh, eh. sarap nun. Kaya kahit may problema, hindi na kano mabigat. Kahit meron ng aarog, tsaka ukur, na maalalay ng aming kamay. Hindi naglalambitin ha, maalalay. <laughs> hindi inaagaw yung tungkod ha, inaalalay ang kami. Nagbigay ng upong bato, hindi pinupong ang bato, ulong bato ha. Meron na kaming mga kapatiran tumutulong. Ang pastor ko, tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Hey, 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 hey. Ang pastor tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Hey, so, ay magkaroon na. So, sanay na kami. May katulong na kami. Ano yung pinakimportante sa lahat? Subok na namin ng Diyos. Hey, hey. Kailan mo, di kami iniwanan ng Panginoon. Hey, hey. Naraming member, pinagtiwalaan na uh, namin. Binigo kami, tinraito kami, sinaktang kami. Pero ang Diyos, kailan na hindi kami hiniwan. Yeah. Walang kailan pa tumalikod ka. Yeah. Mga kapatid, makakaroon mo namin problema. Baka maging problema mo si Pastor, si Stephen Tunet, o yung song leader niya na gusto magpastor. Yeah. <laughs> o baka ikaw maging problema. Don't be a part of the problem, be a part of the solution. Yeah. 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 Sabi ni Tingi Tan yan. Pero ito, Tingi Tan, Tingi Tan. He said, hindi mo ako walang problema sa ministry. Pero hindi dahilan yun para hindi ka maglipot sa Diyos. Yes, Be thankful sa Panginoon. Kahit may problema, buhay ka pa. Amen. May bahay ka pa nangungguyan. Yeah. Diba, wala kang bahay eh. Ah, nakakakain ka pa, three times a day. Not, uh, chichiria, not included. Chichiria. <laughs> <laughs> Tapos nung lumba, nagwento niya, yung sabi niya, nagayarin ka, lumba na yung sapatos niya. Lord, pastor pa naman ako, lumba na yung sapatos ko. Para sa mga loob niya, lumabas siya. Paglabas na paglabas siya, minakasalubo siya. Naputol yung paa. Pasok ulit siya. Ayok siya naman yung Panginoon patawad ko. Salamat kahit lumabas sa patis ko. Pero may paa ako. Hey, hey, hey. O diba? So be thankful to God. Hey, Maraming dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Hey, hey. Hindi kayang tagunan ng difficulties ng buhay. Sa church, Huwag yung konti problema, kakalimutan niyo matagal yung pinagsamahan. Yeah. Yung konti pakakamali ng pasok, kakalimutan niyo lahat ng mabuting ginawa niya. Yeah. Dahil lang sa difficulties, we must rejoice. Ha? Ako hindi ko maintindihan ng mga taong umaalis sa simbahan. At ang nangyikayat pa, masisiyahan kayo pag ang simbahan na yan, nasira. Ang hindi ba naintindihan, napakalaking kasalanan yung ginagawa niyo. Yeah. 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 Pag nasira yung iglesia niya, iglesia ng Panginoon niya. Yeah. Hindi yung iglesia ng pastor na kinakalaba ko. Iglesia ng Diyos yan eh. Yeah. Pag nasira yan, magtutuha ba ang Diyos? Oh. Eh, huwag yung halis. Babalik pa kami. <laughs> <laughs> It must be continual through the days, throughout the days, and even uh, through, through all the difficulties. Laging dapat masaya tayo sa Panginoon. At tuwa po ako eh. Ako natuwa sa Pamilya Dumisa. Alam po na kahit na magbigat sa kanila. Umaawit sa pagkikita nung kagabi sila sa akin. Kumanta pa yung pamilya eh. Ang tatay nila nakaburo doon. Only Christians can do that. Malungkot ka pero masaya ka pa rin sa Panginoon. Kasi ang buhay lang naman dito, hindi naman permanente. Amen. Walang forever sa mundo ito. Amen. Imagine mo, may niitsura mo, tapos forever, di ba? Bakit isang araw ba baguhin itsura natin? Amen. Thanks be to God! Amen. Isipin mo, forever, ganyan naman kita ko sa'yo. Tapos sa langit, ganyan sa'yo. Ba't naging langit pa? Ang langit, oo. Oh. Ito naman itsura, ito naman kita ko. Buti na lang, walang forever dito. Hindi forever na dito lang kalita ng simbahan nyo. Yeah. Pero dito, hindi ka makasamba. Huwag mong ipagyabang, sasamba kasi yung sa langit. Yeah. Dito pa lang eh. 